Bueno, la inseminación artificial consiste en mejorar la calidad del semen de la pareja, del esposo. A veces hay sémenes que no tienen la de adecuada movilidad y entonces nosotros cogemos el semen, la muestra de semen, la ponemos en unos medios especiales que contienen calcio, que contienen glucosa y nutrientes para que los espermatozoides mejoren su movilidad y cogemos esos espermatozoides y mediante una cánula muy fina los ponemos dentro del útero. Se puede también hacer inseminación con semen de jóvenes, normalmente son jóvenes donantes, cuando la persona o no tiene pareja o su pareja tiene problemas serios de no producción de espermatozoides, no movilidad de los espermatozoides o hay algunas enfermedades genéticas que no quisieran que le dieran al hijo, entonces podemos usar semen de donantes. Bueno, normalmente el hombre debe tener una abstinencia entre 2 y 5 días para tomar la muestra. La muestra se toma mediante masturbación, se puede hacer bien sea donde se va a capacitar el semen o se puede hacer en la casa. Eso se toma en un frasquito de orina, la muestra. Es muy importante que la muestra que se va a tomar para capacitación esté completa, es decir, cuando se eyacula, que vaya la primera parte de la eyaculación, que es donde hay la mayor concentración de espermatozoides. Ya con esa muestra tomada, entonces en el laboratorio, nosotros tomamos la muestra, la, dejamos, la empezamos a trabajar. Más o menos ese proceso dura una a dos horas. Cuando ya tenemos el esperma listo, capacitado, entonces en la mujer, como si fuera igual el procedimiento como una citología vaginal, entonces la señora se acuesta, nosotros ponemos un espéculo y mi, con un, un catéter que es bien delgadito, que además no duele, no, no es un procedimiento doloroso. Uno con el catéter lo introduce dentro del útero y deja allá los espermatozoides ya capacitados. Bueno, la inseminación eh, artificial es muy buena para sémenes que tienen más o menos 3 millones de espermatozoides. Si tenemos menos de esa cantidad, nos toca hacer una técnica de fertilización in vitro. Tiene un 20% de efectividad y se hace durante el ciclo menstrual, es decir, la señora tiene su menstruación, nosotros le inducimos la ovulación, en el momento que pensamos que está ovulando, hacemos la inseminación, normalmente se hace dos días, 24 horas y 36 horas después de la ovulación y el resultado se sabe a los 15 días si le llega o no le llega la menstruación. Música